I dette afsnit starter vi med at befinde os midt i en musikfestival, og så prøver vi at sejle ud i Skærgården for første gang. venter lige rundt om hjørnet, så er vi ud for at møde dem. Det er tid til at tage på tur med klan. Vi kom så ind og ligge i Oskarhamn og var rundt og, og undersøgte byen. Altså, vi vidste godt i forvejen, at Oskarhamn... Det er en byhavn, ligesom Svendborg. Ja, men det, vi vidste godt i forvejen, at Oscar Hamm, den har ikke det helt store at byde på. Det er ikke en, hvor man tænker, wow, det var da helt fantastisk det her, og her skal jeg være en hel uge. Det var meningen, at vi skulle komme der, fordi det var, forholdene var i orden, og vi kunne få provienteret forholdsvis nemt, så vi kunne sejle videre ud i uh, Skærgården. Mm. Og det, uh, det er den perfekt til. Vi ankommer så lige uh, samtidig med, der er, hvad var det, en festival eller en art? Ja. Og vi lå så, øh, ja, vi lå vi 15, ah, måske 20 meter fra, hvad hedder det, scenen af. Så det fik vi jo øh, utrolig meget glæde af, hvad hedder det. så er det fordi, vi selvfølgelig har Per Gessle for vores sæt, der spiller. Men vi har fået en fast aftentradition det sidste års tid. Og det er simpelthen, at øh, vi får te ved aftentiden, når Sønneke han er blevet puttet. Rock and roll. <laughs> vi skulle så dreje komme lidt mere, så man kunne se den. Begynder vi så småt at sejle inden skæres. Og jeg vil sige, at for mig, jeg blev egentlig nærmest overforsigtig til at starte med. Selvom der var en, hvad hedder det, en rande, som var meget vel afmærket. Okay. Og så satte jeg simpelthen farten ned på båden, fordi jeg skulle lidt i tvivl, hvordan det hele hang sammen. Vi sejler efter vores søkortplotter med nogle Navionics kort i. Og jeg var også tvivl om, hvor præcise de var, men det viser sig så, at de er ekstrem præcise i forhold til, hvor man er. Så der var overhovedet ikke noget problem. 
så sejler vi jo ind for at ligge på vores øh, plads, øh, og så er det begynder, at øh, kortene fra Navionics'en, de begynder lige så langsomt, og der er simpelthen ikke præcis nok målinger derinde. Så den siger, det kan den ikke... Øh, den siger, altså man kan godt følge et godt stykke ind, men til, til sidst, øh, der hvor vi lagde til, der, der, der vidste den ikke, hvor dybt der var. Og der måtte vi så ty til bogen, ikke? Det er, det er første gang, vi nogensinde har prøvet at lægge til øh, i Skærgården. Og øh, jeg havde kun sådan en, en svag idé om, hvordan man gjorde. Øh, og man kan så sige, at jamen, altså, det, vi er begyndere på det. Og, øh, og, og vi lavede der selvfølgelig også øh, fejlen med, at vi, vi faktisk ikke var klar, øh, da vi gik ind. Det havde vi, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg, hvor mit hoved har været. Jeg havde bare åbenbart ikke tænkt på, hvordan jeg skulle komme fra båden af og ned i vand, eller ned, i, ned på land. Det vil sige fra stævnen af og ned i vandet. Ja, ned på land. Øh, ankeren, det kom fint nok ud, agter, ikke? Og så, øh, så kom vi fint ind mod, øh, ind mod vand, eller ind mod land. Og, og derfra, så øh, der var godt nok lang vej ned, og jeg havde faktisk øh, stadigvæk lange bukser på mine øh, sko og strømper. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænkte. Skoene fik du smidt. Ja, og så måtte jeg hoppe i, hoppe i vandet med, øh, med strømpesokker og øh, lange bukser. Det er så heldigvis <laughs> nogle, der, der er hurtigt tørre. Så, øh, men ellers gik det faktisk fint. Ja. Det var meget stille og roligt. Det meget ligger, stille og roligt. Vi ligger sådan nogenlunde. Ah! <laughs> jeg sagde det! <laughs> Nå, ah. vi, ligger, vi, ligger. <laughs> vi ligger faktisk af en sten, hvor man kan se, at stenen, den, øh, båden den ligger herude. Man kan faktisk se, at stenen den går sådan ned, og så står der bare døn op. Ja. Så det, det, vi ligger fantastisk, og så pustede vi gummibåden op, og så har vi sejlet anker ud til den anden side, så der faktisk er anker to steder, og så tovværk ja. ind på landet. Og, og det skyldes faktisk, at man kan så sige, at vi kom ikke, vi kom ikke sådan direkte på, på hvad hedder det, land, øh, fordi der er ikke så ufattelig meget plads over mod øen der, øh, så jeg turde simpelthen ikke at gå lave det der sådan swoop øh, ind mod. Øh, så den kom lidt for langt. Øh, den vej, så vi må vi måtte rute anker ud den anden vej, så vi lige trak, så vi ligger lidt mere Vi skal tale den retning. Lidt mere lige mod uh, lidt mere lige mod land. Men nu ligger vi der. Ja. Øh, og uh, ja, vi har aldrig prøvet det før. Det ser det lover meget godt. Alle er glade. Ja, det ved at være eftermiddag ved vores første skærgårdsaften, og øhm, ja, vi fandt en hel masse brænde, der faktisk ikke hang fast i de døde træer, der var. Og når det er faldet og dødt, så må man faktisk godt brænde af. Man må ikke brænde af direkte på sten, så vi var bare heldige, at vi fandt et sted, hvor der var nogen, der faktisk havde lagt jord, og man kunne se asken fra et tidligere bål. Så vi er de heldige vinder at finde et sted, hvor det faktisk godt kan lade sig gøre, og gøre det meget tæt på sten. Så øh, nu er... <laughs> nu er dejen faktisk ved at hæve, så lige om lidt så står den på snobrød til aftensmad. Så nu smutter jeg også i landsen, så jeg også kan være med til at få noget. Det er blevet morgen her på øh, vores ankerplads i Skærgården. 
Og øh, jeg vågner normalt lidt før de andre times tid og sådan noget. Og så kan jeg lige tulle lidt rundt og, og slappe af og nyde stillhed. Og der er virkelig stille herude. Øh, jeg tror ikke, jeg havde helt gjort mig den forestilling om, at hvor, hvor stille der egentlig er. Øh, Udskærer grund. Når jeg ligger for anker, så øh, er det ligesom om, at man har et ekstra øre med, altså man, ligesom, man lytter ligesom, er der nu nogle, nogle lyde, som, som lyder forkert, ikke? Altså, er vi begyndt at drive og sådan noget, men det kan simpelthen, det, det kan ikke lade sig gøre, vi driver her. Øh, jeg tænker så også på, hvordan kommer jeg, kommer jeg herfra i dag øh, med hensyn til vind og vejr. Så det, det der skal jeg også ligesom have med i mine tanker. Men øh, nu ser det meget godt ud, selvom vinden er øget lidt, men det er da heldigvis var en okay retning. Vi bruger den her bog, øh, når vi sejler øh, heroppe i Skærgården. Det, det var egentlig købt i vinter, så den, øh, den, er, den er virkelig god øh, til de her, hvad hedder det, ja, både til havnene, ligesom vi kender den danske havnelås, men også til øh, alle de her naturhavne, der ligger rundt omkring. Og så øh, Altså, der er jo ingen tvivl om, man kunne sagtens selv øh, sejle rundt og lede efter pladsen, ikke? men hvorfor ikke, øh, hvorfor ikke lade nogle andre gøre arbejdet for en? Øh, det, jeg tror ikke, jeg vil sådan... Jeg tror i hvert fald, jeg vil have svært ved at finde de her steder, hvor jeg kunne komme ind og lægge til ved en klippe, hvis jeg ikke havde sådan en bog her. Så skulle jeg simpelthen have lagt kummibåden ud for at sejle rundt først. Øh, og man kan sige, at søgkorten, de er jo heller ikke opdateret lige så godt, øh, som de er i den her bog. Altså, i den her bog, der er der nogle helt nøjagtige målinger ind til de pladser, hvor man vil ligge. De søgkort, jeg sejler rundt med, der, det er bare ukendt herinde, der siger, den er lavt. Og det er der ikke. Godmorgen. Hvad så skal der, du... Uh... <laughs> altså lad mig sige det sådan, at det næste stykke, det er ligesom smalt som der, hvor der ikke kunne ligge to både ved hende ved siden af hinanden. Det er der motorbåd, eller sejlbåd, der er foran os, der nok er på bredde på os. Så nogle af passagen, de er altså ikke mere end... 6-7 meter brede. Men det er hyggeligt. Jeg er bare en lille smule koncentreret nu. Fordi jeg har en ø på den ene side og en grøn gårde på den anden side. Shit. Jeg foreslår at sejle imellem dem. Det tænker jeg også. Det er det, jeg prøver at forsøge på. Ej, hvor du sidder. Jeg gør mit bedste, skal jeg. Det er vel også godt nok. Det er også det. Og jeg vil til min iPad og strøm igen. Det er også et stykke tid. Hvor vi sætter bare på her, når vi får den her. Ja, du tænker autoblå på? Nej, jeg er på autoblå lige nu. Vi har fart på. Jamen, vi har fart. Nej, vi, vi kører maksimalt. Okay, det er bare i orden. Det var bare, hvis det var, fordi lige nu, der er... Ja, fordi de andre sejler fra os. Ja. <laughs> det er skide godt koldværk. Det er, fordi vi ikke kører så høje omdrejninger. Det er også i orden. Nej, det var bare for, at her der er rigtig åbent. Foran logoet. <laughs> Klut.